Bazen ne olacağını bilebileceğimiz durumlar için teorik bir olasılık hesaplayabiliriz. Teorik bir olasılık. Bu güzel oldu, bunu yazalım. Teorik olasılık. Mesela buna verilebilecek en basit örnek yazı tura atmak olabilir. Tabii ki teorik olarak yazı tura atacağımız paranın hilesiz olduğunu ve yazı tura atarken hile yapmadığımızı kabul ediyoruz. Peki olası sonuçlar ne olabilir? İki sonuç var değil mi? Ya yazı gelecek ya da tura. Tura gelme olasılığını hesaplarken toplam iki eşit olasılıktan bahsederiz ve tura bunlardan biridir. Kısacası tura gelme olasılığı 1 bölü 2 olur. Tekrar ediyorum eğer para hilesizse ve yazı tura atarken de hile yapmıyorsak bu olasılık doğrudur ve 1 bölü 2'dir. Aynı şeyi zar atmak için de düşünebiliriz. Yine hilesiz bir zarın 6 yüzü vardır ve bu 6 eşit sonuç anlamına gelir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zarın 3 ya da 3'ten büyük gelme olasılığı için ne demiştik? 6 eşit sonuç var. Teoride tüm bu sonuçları elde etme şansımız eşit olduğuna göre, bunların 4 tanesi 3'e eşit ya da 3'ten büyük olma koşulumuzu sağlar. Yani 6 sonuçtan 4 tanesi koşulumuzu sağladığına göre, bunun olma olasılığı 4 bölü 6 olur. Ya da 2 bölü 3 de diyebilirsiniz. 2 bölü 3 ile 4 bölü 6 birbirine eşittir. Evet, şimdi ne yaptık? Zar attık, yazı tura attık. Bunlar basit şeyler. Eğer bilgisayarınız ya da elektronik tablolarınız varsa çok daha karışık işlemler de yapabilirsiniz. İsterseniz birçok defa yazı tura attığınızda elde edeceğiniz sonuçların kombinasyonlarını bile hesaplayabilirsiniz. Ama süper bilgisayarların bile teorik olasılığı hesaplayamayacağı durumlar vardır. Mesela spordan bahsedelim. Diyelim ki bir maç var. Mesela Amerikan futbolu olsun. Böylelikle farklı bir örnek vermiş oluruz. Bir maç oynanıyor ve belirli bir skorun olasılığını merak ediyorsunuz. Bunu hesaplamak hiç de kolay değildir. Neden? Çünkü işin içinde insan faktörü var. İnsanların günü gününü tutmaz. Bir gün iyi dediklerine ertesi gün kötü derler, farklı cevap verirler. Takımın oyuncuları formsuz olabilir, seyirciler formsuz olabilirler, değil mi? Hatta hava durumu bile bu olasılığı etkileyebilir. Yağmur yağar, zemin ıslanır, elindeki top kayar oyuncunun, kısacası skorun ne olacağını, maçın ne olacağını kesinlikle bilemeyiz. Bunun gibi durumlarda deneysel olasılıktan bahsetmek daha doğru olur. Deneysel olasılık. Deneysel olasılıkta bir şeyin olasılığını elimizdeki geçmiş verilere ya da deneyimlere göre hesaplarız. Hemen bir örnek görelim. Burada az önce bahsettiğimiz takımın, Amerikan futbol takımının verileri var. Bir sezon boyunca oynadıkları maçlarda yaptıkları skorlar var. Evet, bir maçta kaydettikleri sayıların ve oynadıkları maçların sayısını gösteren bir histogram var. İki maçta 0 ve 9 arasında sayı atmışlar. 4 maçta skorları 10 ile 19 arasındaymış, 10 ve 19 dahil. 5 oyunda 20 ile 29 arasındaymış. 3 maçta 30 ile 39 arasındaymış ve 2 maçta da 40 ile 49 arasında sayı almışlar, sayı atmışlar. Şimdi sıradaki maçta ve şu ana kadar 2 artı 4 artı 5 artı 3 artı 2 yani 6 artı 5 11 artı 3 14 ve artı 2 16, şimdiye kadar 16 maç oynamışlar. 17. maçta 30 ya da 30'dan fazla sayı yapmalarının olasılığına bakacağız. İşte size teorik olasılığı bulmanın çok zor olduğu bir durum. Bu durumda geleceği tahmin etmenin hiçbir yolu yok. Kimin hasta olacağını, kimin kiminle tartışacağını ya da iyi geçineceğini, kimin söyleyeceği bir şeyin diğer üzerinde ne etkisi olacağını bilmiyoruz. Bir futbol maçı sırasında neler olabileceğini bilmek gerçekten çok zor, imkansız. Ama geçmişte olanlara, geçmişte yaşananlara ya da bu örnekte olduğu gibi geçmiş maçlarda yapılan sayılara bakarak bu maçta ne olabileceği hakkında bir tahminde bulunabiliriz. Tahmin diyorum, bunu kesinlikle bilemeyiz. Geçmişte olanlara bakarak yapılan bir tahminden bahsediyoruz. Ve bu durumun gerçekleşme olasılığı, hatta tahmini olasılığı yazalım çünkü burada bulacağımız sonuç kesin sonuç olmayacak. Bu deneyi ne kere yaptık ve 17. maçta yapacakları sayı bu olacak diyemezsiniz. Bu maç çok zor geçebilir ya da çok kolay olabilir ve biz bunu bilmiyoruz. Şimdi geçmiş maçlara bakarsak bu 3 maç ve bu 2 maçta 30'a eşit ya da 30'dan fazla sayı yapmışlar. Yani 16 maçtan 5'inde 30 ya da 30'dan büyük bir skorları var. Yani bu durumda 30 ya da 30'dan fazla sayı yapmalarının deneysel olasılığı 
5 bölü 16 olur. Sakın ama sakın buna bakıp da kesin olarak biliyorum bu maçı 5 bölü 16 olasılıkla kazanacaklar. Hatta kazanacaklar değil, 30'dan fazla skor yapacaklar gibi şeyler söylemeyin. Bunlar sadece veri. Her seferinde başka bir takım olacak, hava durumu farklı olacak, oyuncuların ruh hali farklı olacak vesaire vesaire. Bu sadece bir tahmin. Aslına bakarsanız buna olasılık demek çok da doğru değil. Yani geçmişte 16 maçın 5'inde bu sonucu elde ettikleri için yine bu sonucu elde edeceklerine dair bir gösterge olabilir. Yine geçmişte yaşananlara bakarak 30 ya da 30'dan fazla sayı yapma ihtimali daha düşük de diyebiliriz. Tekrar tekrar söylüyorum, bu sadece geçmişte yaşananlardan elde edilen bilgiyle ulaştığımız bir sonuç. Ama bilemezsiniz, belki oyuncular yeni formalarını beğenmediler, moralleri bozuktur, belki farklı bir antrenör gelmiştir, belki farklı bir şekilde hazırlanmışlardır maça, bilemezsiniz. Bundan dolayı böyle sonuçlara şüphecilikle yaklaşmak gerekir. Kısacası deneysel olasılık kesin değildir ama bize ne olabileceği hakkında bir fikir verebilir.